Um in das Fahrgassmenü zu gelangen, gehen wir in die Prozessübersicht auf Fahrgassen. Hier wird dargestellt, welcher Rhythmus ausgewählt wird. Hier beispielsweise ist ein achter Rhythmus ausgewählt. Mit diesen Buttons kann der Rhythmus eine Spur nach vorne oder zurückgeschalten werden. Hier kann der Fahrgassenrhythmus pausiert werden und hier deaktiviert und aktiviert werden. Mit diesem Button werden die Vorauflaufmarkierer weg oder dazu geschalten. Hier können die Fahrgasteneinstellungen vorgenommen werden. Hier kann der Fahrgassenrhythmus geändert werden und hier kann ausgewählt werden, ob Säen in der Fahrgasse aktiviert oder deaktiviert ist. In dieser Übersicht müssen die Fahrgassen, je nachdem wo die Fahrgassenklappen an der Maschine verbaut sind, an denselben Abgängen einkonfiguriert werden. Fahrgassenklappen, die auf der linken Maschineseite verbaut sind, werden mit FG1 gekennzeichnet, Fahrgassenklappen, welche auf der rechten Maschinenseite verbaut sind, mit FG2. Analog dazu werden hier die Vorauflaufmarkierer eingestellt. Bei jeder Änderung in diesem Menü wurde die Konfiguration geändert und deswegen muss die Maschine neu gestartet werden. Dies dauert einige Sekunden. Wenn die Maschine wieder geladen hat, sind die Einstellungen gespeichert. Bei Row Control Maschinen unterscheiden sich die Fahrgasteneinstellungen. Hier kann der Track Algorithmus ausgewählt werden. Dazu gehen wir in das Hauptmenü, aktivieren den Einstellmodus und dann über das Einstellmenü Track Algorithmus auswählen. Auch hier muss wieder neu gestartet werden. Nun gehen wir zurück in die Fahrgasteneinstellungen. Hier können nur die, nun die Einstellungen für Row Control Maschinen vorgenommen werden. Hier kann beispielsweise eingestellt werden, an welchem Feldrand ich beginne. Und wenn ich die Seite wechsle, kann hier die Spritzelbreite, Spurbreite und Reifenbreite eingestellt werden. Analog wie zuvor werden hier die Vorauflaufmarkierer konfiguriert.